హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విజయ్ ఫ్యాక్ట్స్ తరాలు మారుతున్న కొద్దీ పరిస్థితులు మారుతున్నాయి మన ముందు తరం వారితో పోల్చుకుంటే సౌకర్యాలు సదుపాయాలు మనకే ఎక్కువగా ఉన్నాయి వీటి వలన మనకు ఎంత మంచి జరుగుతుందో కీడు కూడా అంతే పొంచి ఉంది ఇప్పటికే గాలి నీరు కలుషితమైపోయాయి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మనం ఇన్ని ఇబ్బందులు పడుతుంటే రెండు వేల యాభై నాటి పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయనే సందేహం చాలా మందికి కలుగుతుంది అయితే కొన్ని సంస్థల వారు దీర్ఘకాలిక సర్వేలు నిర్వహించి మన భవిష్యత్తు ఎలా ఉండబోతుందో స్పష్టంగా వివరించారు సో ఈ రోజుటి మన ఎపిసోడ్ లో రెండు వేల యాభైవ సంవత్సరంలో మనిషి మనుగడ ఏ విధంగా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం మన టాపిక్ లోకి వెళ్లే ముందు ఈ కింద రెడ్ కలర్ లో ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ని క్లిక్ చేసి మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్రక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ ని తప్పకుండా యాక్టివేట్ చేసుకోండి దీంతో మా ప్రతి వీడియోను మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు లండన్ కి చెందిన ఒక సంస్థ ప్రపంచ జీడిపిలో ఎనభై ఐదు శాతం ఇకానమీని కలిగి ఉన్న ముప్పై రెండు దేశాలపై సర్వే చేసింది ఆ సర్వే ప్రకారం రెండు వేల యాభైవ సంవత్సరం నాటికి భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రపంచంలోనే మరింత శక్తివంతంగా మారుతుందట దీనిలో చైనా ప్రపంచంలోనే మొదటి స్థానంలో ఉండగా భారత్ అమెరికాని వెనక్కునెట్టి రెండో స్థానాన్ని సంపాదించుకుంటుంది రెండు వేల యాభైవ సంవత్సరం నాటికి ప్రపంచ జనాభా దాదాపు తొమ్మిది వందల యాభై కోట్లు దాటిపోతుంది అందులో ఎనిమిది వందల కోట్ల మందికి పైగా ఇంటర్నెట్ ను ఉపయోగించుకుంటారు ఇక మన దేశ జనాభా రెండు వేల యాభైవ సంవత్సరం నాటికి నూట డెబ్బై ఐదు కోట్లతో చైనాని కూడా అధిగమించేస్తుంది ఇప్పటికే సముద్రంలో నీటి మట్టం పెరగడం వల్ల ఐదు పెద్ద ఐలండ్లను శాశ్వతంగా మనం కోల్పోయాం రానున్న మరో ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలలో మూడు లేదా నాలుగు ఐలండ్స్ పూర్తిగా జల సమాధి కానున్నాయి రెండు వేల యాభైవ సంవత్సరం నాటికి దాదాపు యాభై శాతం మంది ఉద్యోగులు తమ ఉద్యోగాలను కోల్పోనున్నారు ప్రస్తుతం చాలా కంపెనీలలో రోబోల వాడకం బాగా పెరిగింది రానున్న ఇరవై సంవత్సరాల్లో ఇళ్లలో పనిచేసే వారి ఉద్యోగాలను కూడా రోబోలు పూర్తిగా కబ్జా చేసేస్తాయి హోండా కంపెనీకి చెందిన రోబోలు ఇప్పటికే ఇంటి పని వంట పని చేయడంలో తమ సత్తాను చాటుకుంటున్నాయి రెండు వేల యాభైవ సంవత్సరం నాటికి క్యాన్సర్ తో చనిపోయే వారి సంఖ్య చాలా తగ్గుతుంది ఎనభై సంవత్సరాల లోపు ఏ వ్యక్తి కూడా క్యాన్సర్ వల్ల చనిపోవడం జరగదు రెండు వేల యాభై నాటికి క్యాన్సర్ మహమ్మారి పూర్తిగా అంతమైపోతుంది భవిష్యత్తులో భూమి మీద పెట్రోల్ వాడకం అనేది ఉండదు వాటి స్థానంలో సోలార్ మరియు హైడ్రోజన్ తో నడిచే వాహనాలు మార్కెట్ లోకి వస్తాయి ఇంట్లో పనిచేసే ఏ వస్తువు అయినా ఇంటర్నెట్ అప్లికేషన్స్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి రెండు వేల యాభైవ సంవత్సరం నాటికి కేబుల్స్ మరియు ఇతర విద్యుత్ పరికరాల అవసరం దాదాపుగా కనుమరుగైపోతుంది ఇంటిపైన ఒక సెట్ ఆఫ్ బాక్స్ పెట్టుకుంటే చాలు వెనుక ఉన్న అన్ని ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలకు విద్యుదయస్కాంత తరంగాలు అంటే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ద్వారా వైర్లెస్ గా కరెంట్ సరఫరా అవుతుంది డ్రోన్స్ ద్వారా పెళ్లిళ్లు మరియు బహిరంగ సభల వీడియోలను చిత్రీకరించడం ఇప్పటికే మొదలైంది రానున్న రోజుల్లో పిజ్జా డెలివరీలు కొరియర్లు మొదలైన రంగాల్లో రోబోలు సేవలందించనున్నాయి ఒక అంచనా ప్రకారం రెండు వేల యాభైవ సంవత్సరం నాటికి అమెరికా ముప్పై వేల డ్రోన్లను దేశ సరిహద్దుల్లో కాపలాకు పెడుతుంది భవిష్యత్తు ఎగిరే కార్ల శకానికి నాంది పలుకుతుంది రోడ్లపై నార్మల్ కార్ లాగా వెళుతూ అవసరమైనప్పుడు గాల్లో ఎగిరే విమానంలా మారిపోనున్నాయి అంతేకాకుండా డ్రైవర్లెస్ కార్లు గాలిలోని ఆక్సిజన్ ను ఇంధనంగా మార్చుకునే విమానాలు కూడా రానున్నాయి మరికొన్ని సంవత్సరాలలో నీటిలో పడినా పాడవకుండా ఉండేలా కాగితంలా ఎలా పడితే అలా మడత పెట్టుకునే విధంగా గ్రాఫిక్ ఫోన్లు అందుబాటులోకి వస్తాయి మన జీవితంలో ఒక భాగమైపోయిన మొబైల్ ఫోన్లు కూడా బ్రెయిన్ లో పెట్టుకునే చిన్న ఎలక్ట్రోడ్ లా కానీ తలపై పెట్టుకునే చిన్న హెడ్సెట్స్ లాగా మారిపోనున్నాయి ఎవరికైనా మెసేజ్ చేయాలన్నా లేదా ఇమెయిల్ పంపాలనే ఆలోచన వచ్చిన వెంటనే కళ్ల ముందు అక్షరాలు వాటంతటా అవే ప్రత్యక్షమవుతాయి ఇంత అధునాతన టెక్నాలజీని భవిష్యత్తులో ఉపయోగించుకోబోతున్నాం యుఎస్ఏకి చెందిన స్నో అండ్ ఐస్ డేటా సెంటర్ వారి అంచనా ప్రకారం రెండు వేల ముప్పై ఐదు నాటికల్లా అంటార్కిటికా కాంటినెంట్ పూర్తిగా మంచురహితంగా మారిపోనుంది రెండు వేల యాభైవ సంవత్సరం నాటికి జన్యుపరమైన రోగాలకు సైతం వైద్యం అందుబాటులో ఉంటుంది అంతేకాదు మానవ శరీరానికి కావలసిన కొన్ని ఆర్గన్లను కూడా కృత్రిమంగా తయారు చేసుకునే వెసులుబాటుంటుంది ఇక అవయవ దాతల కోసం ప్రాణాలు గుప్పిట్లో పెట్టుకుని ఎదురుచూసే అవసరం ఉండదు 
ఇప్పటికే మన శాస్త్రవేత్తలు మూల కణాలతో ఎముకలు మరియు కండరాలను తయారు చేస్తున్నారు భవిష్యత్తులో ముక్కు చెవులు ఊపిరితిత్తులు రక్తనాళాలు వంటి అవయవాలను కూడా ప్రయోగశాలలో తయారు చేస్తారు ఇక శిశు మరణాల రేటు కూడా చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది ప్రపంచమంతటా వ్యాపించి ఉన్న హెచ్ఐవి మరో పది సంవత్సరాల్లో పూర్తిగా అంతమైపోతుంది ఒక సంస్థ అంచనా ప్రకారం రెండు వేల యాభైవ సంవత్సరం నాటికి గేలు మరియు లెస్బియన్లు సైతం ప్రత్యేక పద్ధతుల్లో సొంత బిడ్డలను కనే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పటి వరకు కేవలం వ్యోమగాములు మాత్రమే స్పేస్షిప్లలో ప్రయాణించారు కానీ భవిష్యత్తులో చాలా కంపెనీలు అంతరిక్షాన్ని సందర్శించే అవకాశాన్ని కల్పించనున్నాయి ప్రస్తుత అమర్నాథ్ యాత్రలాగే అంతరిక్ష యాత్రకి కూడా భవిష్యత్తులో ప్యాకేజీలు నిర్దేశించనున్నారు రెండు వేల యాభైవ సంవత్సరం నాటికి పుట్టబోయే బిడ్డను కూడా తమకు నచ్చినట్లుగా డిజైన్ చేసుకునే జెనెటిక్ టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి రానుంది దీంతో బిడ్డ యొక్క ఎత్తు బరువు మరియు వారి రంగులను కూడా నిర్ణయించే అవకాశం కలుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు మనం కేవలం అభివృద్ధి గురించి మాత్రమే తెలుసుకున్నాం కానీ మనిషి ఇప్పటి వరకు చేసిన చేస్తున్న తప్పుల వల్ల రెండు వేల యాభైవ సంవత్సరం నాటికి మానవ జాతి మనుగడ ఎంత కష్టంగా మారనుందో మరి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే వెంటనే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ లలో షేర్ చేయండి ఇందులో మీకు నచ్చిన అంశం గురించి క్రింద కామెంట్ బాక్స్ లో తెలియజేయండి మరో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్లీ మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు సెలవు జై